Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sindhil Nathan. CBAC Class 10 la Life Process la Part 2 video. So, this is the two activities. Photosynthesis related activity. So, nutrition is the same as plants. How do you get the plants? How do you get the plants? How do you get the plants? That is photosynthesis. Photosynthesis is the raw materials. Water and carbon dioxide. This is the sunlight and chlorophyll pigment. So, what do you get the activity 6.1? What do you get the activity 6.1? நீங்கள் வந்து ஒரு potted plants எடுத்துக்கும் இந்த potted plant வந்து பத்திக்கு நான் variegated leaf ஓடுக்கும் variegated leaf நான் என்ன அது முதல் நம்ம திரிந்துக்கும் variegated leaf அப்படிங்கிறது ஒரு leaf green color மட்டு இல்லாம் other than green colorும் இருந்தா அதுக்கு பேரு variegated leaf see இந்த மது ஒரு leaf இருக்கு அந்த leafல கொஞ்ச எடுத்தல இந்த மறி green color இந்த மறி இருக்கு இப்படி green color இந்த மறி இருக்கு மீதி yellow color, red color, blue color இந்த மாறி other than green color patches இருக்குக்குடிய leaf variegated leaf இந்த variegated leaf எங்க நீங்கள் பார்க்கலானா money plant நாரே பேர் வீட்டிலே வலப்பாங்க money plant and crotons garden நல்லாம் crotons பார்த்தும் நான் red color patches ஓட yellow color patches ஓடலாம் leaves இருக்கும் இதத்தாம் variegated leaf அப்படின் சொல்வோம் so variegated leaves ஓடுக்குக்குடிய potted plant எடுத்துக்குக Vocês all starch gets used up by the plant இப்போ இந்த plant எடுத்து வந்து இந்த variegated leaf ஓடர் குடிய potted plant எடுத்து வந்து sunlightல வைக்கிறீங்க எவளோ நேரோம் 6 hours வைக்கிறீங்க so 6 hours வைக்கும் மது photosynthesis நல்லாவே நடந்து இருக்கும் then அதில் அந்து ஒரு leaf plug பண்ணி புடுங்கி trace the green area in a paper so அதில் வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த மதிரி எங்கல இங்க்கப் பண்ணி அது ஒரு பேப்பரல் ஒட்டி எந்தந்த ஏரியாலலா இந்த லீவ்ல வந்து green color இருந்துத்து அப்படிங்கள்து நோட் பண்ணிக்கினும் ஏம் பண்ணனும் அது இனிமேத்த நமக்கு தெரியும் next இந்த மூனு step இருக்கு பாருங்க இதை வந்து test for starch அப்படின் சொல்வோம் test for starch அப்படிமோ ஒரு leafல இல்லை ஒரு plantல starch இருக்கா இல்லையான் check பண்டுக்கு அதான் test for starch நம்ம் first என்ன பண்ணும்னும் dip the leaf in boiling water முதல்ல நம்ம் plug பண்ண leaf கொதிக்கிற தனில போடுவோம் எதுக்காக சார் கொதிக்கிற தனில போடுவோம் எல்லா leafும் எரந்து பேடும் எல்லா leafல இருக்குக்குடிய எல்லா cellsும் எரந்து பேடும் நீங்கள் leaf plug பண்ணதுக் கப்பிறாம் photosynthesis நடக்கலா அப்படிங்கள் ensure பண்ண நீங்கள் கொதிக்கிறத் தனில போட்டு அந்த leafல் குடிய அத்தன செல்சியும் kill பண்ணிருந்தும் next immerse it in alcohol so alcoholல் அதுக் கப்பிறாம் நீங்கள் dip பண்ணும் அந்த alcohol வந்து ஒரு beakerல் உத்திச்சிருப்பீங்க அதுக்குள் dip பண்ணும் அது ஒரு water bathல வைச்சி இந்த alcohol கொதிக்கிற ஒரு பெரிய பாத்தரத்தில தண்ணிய உத்திருந்தும் இது அடுப்பலையிரியிது இந்த தண்ணி கொதுச்சிக்கிற்றுக்கும் இதில இந்த அல்கால்கால்லோட இருக்கு குடிய பீக்கர கொண்ணந்து வைச்சிருந்தும் இது குள்ளதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த variegated leaf இருக்கு அல்கால் direct heat பண்ணாம் கொதிக்கிற தண்ணி இருக்கிற கால் வைச்சது கப்பிறேன் லீப் என்னாம் உன்னா decoloration நடந்துரும் லீப் பியுர் வைடா மாரிடோம் லீப்லருக்கு குடியாத் தன பிக்மன்சும் அல்கால்ல வந்து மிக்சாயிரும் அல்கால்ல கரண்சு இப்போ லீவுக்கு வெளில் இருக்கு சொல்லுசின் கலர்டார்க்கும் mostly green கலல்ல இருக்கும் லீவ் வந்து white கலல்ல மாரிடும் white கலல் லீவ் வச்சிக்கிட்டு நம்மலால் என்ன பண்ணம் முடியும் so எங்க blue black color form பண்ணும் iodine solution turns starch into blue black iodine solution என்ன பண்ணுங்க starch 
ஸ்டார்ச்ச ப்ளூ பிளாக் கலராக மாற்றும் ஸோ எங்கேன்னா க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரேஸ் எடுத்து வச்சுருந்தாலே ஒரு பேப்பரில் எதுக்கு ட்ரேஸ் எடுத்தோம் இப்போ புரியுதா ஏன்னா இப்போ லீஃப் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலரில் இருக்குது எந்த ஏரியாலாம் வந்து ப்ளூ கலரில் மாறிருக்கு நாங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா எங்கே க்ரீன் கலரில் இருந்துச்சோ அந்த பேப்பரில் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுருப்போம் எந்த ஏரியாலாம் க்ரீன் கலரில் இருந்துச்சுன்னு அந்த ஏரியாலாம் ப்ளூ பிளாக் கலரில் மாறிருக்கும் எந்த ஏரியாவிலலாம் ரெட் கலரோ எல்லோ கலரோ க்ரீன் இல்லாத எல்லா ஏரியாவும் இந்த வேரிகேட்டட் லீஃப்பில் க்ரீன் கலர் இல்லாத மற்ற ஏரியாலாம் ஒயிட் கலராகவே இருக்கும் ஏன்னா அங்கே ஸ்டார்ட் சிந்தசிஸ் ஆகலை இதோட இன்ஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இஸ் நெசசரி ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இல்லாட்டி உங்களுக்கு சன்லைட் இருக்கலாம் கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்கலாம் வாட்டர் இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் ஆனால் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்காது ஸ்டார்ச் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸாக அவங்களால சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ குளோரோஃபில் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் சொல்ல வராங்க நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஹெல்தி பிளான்ட்டை எடுத்து எடுத்துக்கோம் <laughs> எல்லா ஸ்டார்ச்சும் யூஸ் அப் ஆகிடும் இனிமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் பிளான்ட் வந்து ஸ்டார்ச்சை தயாரிக்கணும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணி பிளான்ட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஸ்டார்ச் டி ஸ்டார்ச்சு பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டி ஸ்டார்ச் பிளான்ட் அப்படின்னு இதை சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டையும் கொண்டு வந்து நம்ம சன்லைட்டில் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளான்ட்டோட பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கிற மாதிரி பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடுனா இந்த மாதிரி கேஓஹெச்னு சொல்லுவோம் இந்த பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடை ஒரு சின்ன பிளேட்டில் வச்சு ஒரு பிளான்ட் கூட வச்சிடணும் இன்னொரு பிளான்ட்டை பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடோடு வைக்கக்கூடாது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடோட ஃபங்க்ஷன் என்ன கேஓஹெச் அப்சார்ப்ஸ் அப்சார்ப்ஸ் ஆல் சிஓ டூ அங்கே இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாத்தையும் கேஓஹெச் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் அதுதான் அதோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு பிளான்ட்டோட கேஓஹெச் ஒரு சின்ன பிளேட்டில் போட்டு வச்சிடறோம் அதோட சை ஒரு பிளான்ட்டோட சைடில் இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு கேஓஹெச் கூட வைக்க போகிறது இல்லை இப்போ இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டையும் தனித்தனியாக பெல்ஜார் வச்சு மூடிடுறீங்க ஸோ பெல்ஜார் வச்சு மூடினதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக ஏர் டைட்டாக இருக்கணுங்கிறதுனால பெல்ஜாரோட அடிப்பகுதியில் வேஸ்லின் வச்சிடுறீங்க ஸோ கொஞ்சம் நஞ்சம் கூட வெளியிலேருந்து காற்று உள்ளே போகாதுங்கிறத என்ஷுர் பண்ணிடணும் இப்போது கவர் தம் வித் பெல்ஜார்ஸ் அண்ட் மேக் இட் ஏர் டைட் வித் வேசலின் ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் அதை வச்சு நம்ம ஏர் டைட்டாக மாற்றிடுறோம் கீழே ஸோ அந்த பெல்ஜார்க்குள்ளே ஏரேஷன் உள்ளே போகவே போகாது இப்போது ஒரு பெல்ஜாரில் உள்ள கேஓஹெச் இருக்குது இன்னொரு பெல்ஜார்க்குள்ளே கேஓஹெச் இல்லை இந்த கேஓஹெச் எந்த எந்த பிளான்ட்டோட வச்சுருக்கோமோ அது அந்த பெல்ஜார்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அத்தனை கார்பன் டை ஆக்சைடையும் அப்சார்வ் பண்ணி அந்த இடத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடே அவைலபிள் இல்லாமல் மாற்றிடும் இன்னொரு பிளான்ட்டை வச்சுருக்கோம் இல்லையா இன்னொரு பெல்ஜாரில் அங்கே கேவ் வச்சு கிடையாது அங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து இதை சன்லைட்டில் வைக்கிறோம் டூ ஹவர்ஸ் வைக்கிறோம் ரெண்டு மணி நேரம் ஸோ ரெண்டு மணி நேரம் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு லீஃபை பிளக் பண்ணி பிடுங்கி ரெண்டு பிளான்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு லீஃபை பிடுங்கி அதை ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறோம் எப்படி இந்த மூணு ஸ்டெப் தான் அந்த ரெண்டு லீஃப்யூ நீங்கள் பாய்லிங் வாட்டரில் போடணும் ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு அண்ட் தென் ஆல்கஹாலில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பாத்தில் வைக்கணும் ஆல்கஹால் பாயில் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் அண்ட் தென் டீகரேஷன் ஆயிரும் அதை அயோடின் சொல்யூஷனில் போடணும் எங்கே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடந்து ஸ்டார்ச் ப்ரிப்பேர் ஆகிருந்துச்சோ அது ப்ளூ பிளாக் கலரில் மாறும் ஸ்டார்ச் ப்ரிப்பேர் ஆகாதது ப்ளூ பிளாக் கலரில் மாறாது இங்கே இன்ஃபரன்ஸில் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடோடு இருந்த பிளான்ட் அந்த பெல்ஜார்க்குள்ளே இருந்துச்சா அது ஒயிட் கலராகவே இருந்துச்சு அந்த லீஃபு டெஸ்ட் ஃபார் ஸ்டார்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்போது அங்கே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கலை ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் ஆகலை எந்த ஒரு பிளான்ட் வந்து பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் இல்லாமல் பெல்ஜாரால் க்ளோஸ் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு அங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு அவைலபிளாக இருந்துச்சு ஏன்னா கேவோஹெச் தானே கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லாமல் பண்ணுது அதெல்லாம் அப்சார்வ் பண்ணிக்குது கேவோஹெச் இல்லாத அந்த பெல்ஜார்க்குள்ள இருந்த பிளான்ட்டுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடச்சிது ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடந்துச்சு அது ப்ளூ பிளாக் கலரில் டெஸ்ட் ஃபார் ஸ்டார்ச் பண்ணும்போது மாறினுச்சு அப்போது கார்பன் டை
இது நியூக்ளியஸ் ஓகேங்களா ஸோ குளோரோபிளாஸ்டுங்கிறது ஒரு ஆர்கனல் ஆர்கனல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பார்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த செல் ஒரு செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸை நம்ம ஆர்கனல் போ நியூக்ளியஸ் ஒரு ஆர்கனல் மைட்டோகாண்ட்ரியா ஒரு ஆர்கனல் குளோரோபிளாஸ்ட் ஒரு ஆர்கனல் இந்த குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ள தான் இந்த குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்குது ஸோ குளோரோஃபில் இஸ் ஏ பிக்மெண்ட் இந்த பிக்மெண்ட் தான் லைட் எனர்ஜியை ட்ராப் பண்ண போகுது ஸோ குளோரோபிளஸ் குளோரோஃபில் இஸ் ஏ பிக்மெண்ட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த ஆர்கனல் குளோரோபிளாஸ்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆர்கனலுக்குள்ள குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்கு குளோரோபிளாஸ்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஒன்ஸ் ஒன்லி இன் த பிளான் செல்ஸ் அது நமக்கு தெரியும் ஓகே ஹவு பிளான்ட் அப்டைன் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் பிளான்ஸ் எப்படி அப்டைன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா பிளான்ட்டோட சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே என்வாயன்மெண்ட்டோட டைரக்ட் கான்டாக்டில் இருக்கிறதுனால டிஃப்யூஷன் நடந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆக்சிஜன் டிஃப்யூஷன் நடக்கும் இருந்தாலும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவு கார்பன் டை ஆக்சைட் தேவை அப்படிங்கிறதுனால டே டைமில் ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஓப்பனாக இருக்கும் நைட் டைமில் க்ளோஸ் ஆகிக்கும் இங்கே பாருங்கள் டே டைமில் ஸ்டொமேட்டா இப்படி ஓப்பன் ஆகிறதுனால ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் எ போர் இந்த ஸ்டொமேட்டல் போரை வந்து பாதுகாக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ காட் செல்ஸ் இந்த ப்ளூ கலரில் வரைஞ்சிருக்கும் இல்லையா காட் அப்படின்னாலே பாதுகாக்கிறவங்க ப்ரொட்டெக்ஷன் பண்ணுறவங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மீனிங்கில் தான் இங்கே டூ காட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் அதை சுற்றி சப்சிடரி செல்ஸ் ஹெல்பர் செல்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டொமேட்டல் அப்பேரட்டஸ் அப்படிமோ ஸோ ஸ்டொமேட்டோவில் ரெண்டு காட் செல்ஸ் இருக்குது இப்போது நமக்கு வந்து கதவு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கதவை மூடி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு இருக்கும் ஆனால் நம்ம போகிற வரத்துக்கு ஒரு ஹோல் ஒரு ஓட்டை தேவை அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த ஓட்டை வழியாக தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் உள்ளே போகிறது ஆக்சிஜன் வெளியே வருது இதெல்லாம் நடக்க போகுது ஸோ இந்த ஓட்டை ஃபார்ம் ஆகணும்னா கதவு திறந்தா தானேங்க நம்ம உள்ளே போக முடியும் அந்த மாதிரி இந்த டோர் மாதிரி ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் டோர் மாதிரி செயல்படுறது இந்த காட் செல்ஸ் ஸோ இந்த காட் செல்ஸ் ஓப்பன் ஆனால் தான் ஸ்ட்ரோமேட்டல் போர் ஓப்பனாக இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைட் என்டர் ஆக முடியும் இது எப்போ நடக்கும்னா டே டைமில் டே டைமில் எப்படி இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகுது இங்கே ஒன்றும் தாழ்பால் போட்டு தள்ளுறதுக்கோ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கோ அங்கே ஆள் யாரும் இல்லை இல்லையா ஸோ காட் செல்ஸ் காட் செல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்மெல் ஆவாங்க உப்புவாங்க எப்படி எப்பெல்லாம் வாட்டர் இந்த செல்ஸ்குள்ளே இங்கேருந்து இப்படி உள்ளே போகுதோ ஒரு செல்லுக்குள்ளே வாட்ரு போனால் செல் வந்து பெருசாக உப்பும் பலூன் உப்புற மாதிரி உப்பும் அப்படி உப்பும் போது சென்டரில் மட்டும் இந்த சைடில் பாருங்கள் திக் வால்டு செல்ஸ் இருக்குது மற்ற இடத்துலலாம் தின் வால் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடம் மட்டும் பெருசாகாது ஸோ சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏரியா பெருசாகுது இந்த ஏரியா மட்டும் பெருசாகல அப்போது பின் நோக்கி இழுக்கப்பட்டு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ வாட்டர் காட் செல்ஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது காட் செல்ஸ் ஸ்வெல் ஆகுது கிட்னி ஷேப்பில் இருக்கிறது தான் காட் செல்ஸ் ஸ்வெல் ஆகுது ஸ்வெல் ஆகுறதுனால நடுவில் ஓப்பன் வந்து பிளான்ட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணாது லைட் இல்லாததுனால அதனால் கார்பன் டை ஆக்சைட் தேவையில்லை க்ளோஸ் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி எப்போவுமே இந்த போர் ஓப்பன்லேயே இருந்தால் பிளான்ட் வந்து என்ன பண்ணிடும் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் மூலிமா வாட்டர் நிறைய இவாப்ரேட் ஆகி போயிடும் ஸோ தேவையில்லாதப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கலை கார்பன் டை ஆக்சைட் தேவையில்லை அப்படிங்கையில் இது வாட்டர்லாம் வெளியே வந்து இந்த காட் செல்ஸ் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிக்கும் சரி கார்பன் டை ஆக்சைட் எப்படி கிடைக்குது லைட் எப்படி ட்ராப் ஆகுது குளோரோஃபில் வந்து லைட்டை ட்ராப் பண்ணுது இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு ரா மெட்டீரியல் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அது எப்படி டெரஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ்க்கு கிடைக்குது டெரஸ்ட்ரியல் பிளான்ட் அப்படின்னா லேண்ட் பிளான்ஸ் ஸோ வாட்டர் டேக்கன் அப் பை ரூட்ஸ் ஃப்ரம் சாயில் ஸோ ஒரு பிளான்ட்டோட ரூட் தான் சாயில்லேருந்து வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்கு நிறைய மினரல் சால்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படும் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரி மினரல் சால்ட்ஸ்லாம் எங்கேருந்து பிளான்ட்டு கிடைக்குது சாயில்லேருந்து தான் கிடைக்குது ரூட்டு தான் அப்சார்ப் பண்ணுது அலாங் வித் வாட்டர் வாட்டரோடு சேர்ந்து இந்த மினரல் சால்ஸையும் பிளான்ட் அப்சார்ப் பண்ணிக்குது ஃப்ரம் சாயில் ஸோ ஒவ்வொரு ரா மெட்டீரியல் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் பிளான்ட்டுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நைட்ரஜன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நைட்ரஜன் வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஆனால் நைட்ரஜன் வந்து அட்மாஸ்பியரில் செவன்ட்டி எயிட் இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஆர்கானிசத்த
அதை நம்ம வந்து பிளான்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ பாக்டீரியா அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜனை ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை பிளான்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க இந்த லெகுமினஸ் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க பட்டாணி செடி பல்சஸ் இந்த பட்டாணி செடியோட ரூட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ரூட் நோடியூல் ஃபார்மேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் போய் பாக்டீரியா சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன்ஷிப்பில் அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாக்டீரியாவோட ஹெல்ப்னாலையும் பிளான்ட்டுக்கு நைட்ரஜன் கிடைக்கும் ஸோ நைட்ரஜன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் த பில்டிங் பிளாக்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருந்தால் தான் ஒரு பிளான்ட்டோ ஒரு அனிமரோ நல்லா வளர முடியும் ஸோ ப்ரோட்டீனுக்கு தே ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு தேவை நைட்ரஜன் அந்த நைட்ரஜன் நைட்ரைட் ஆர் நைட்ரேட் ஃபார்மில் பிளான்ட் அப்சார்வ் பண்ணிக்குது ஆர் பாக்டீரியா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பாக்டீரியா அந்த நைட்ரஜனை ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் பிளான்ட் அப்சார்வ் பண்ணிக்குது ஸோ திஸ் ஆல் ஆர் த திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம ஹெட்ரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப